నా పేరు అమూల్య మాది విజయవాడ నేను హిందీ బీఈడి కంప్లీట్ చేశాను అలాగే రేడియో జాకీగా వర్క్ చేస్తున్నాను అలాగే పోయిట్రీ రాస్తూ ఉంటాను షార్ట్ స్టోరీస్ రాస్తూ ఉంటాను ఇంకా టీచర్గా నేను వర్క్ చేశాను హిందీ బీఈడి చేశాను చేయకముందు చేశాను నా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత హిందీ బీఈడి నేను ట్రైనింగ్ అయినాక నేను వర్క్ కూడా చేశాను విద్యా వాలంటీర్గా పనిచేశాను రేడియోలో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను నేను క్యాజువల్ అనౌన్సర్గా ఆల్ ఇండియా రేడియోలో వివిధ భారతి సెక్షన్లో వర్క్ చేస్తున్నాను నా హస్బెండ్ పేరు వచ్చేసరికి చంద్రశేఖర్ కప్పగంతు తను ఎంఎస్సి మ్యాథ్స్ చేశాడు వాళ్ళది కాకినాడ నేను పుట్టి పెరిగిందంతా విజయవాడలోనే నాకు ఈ విజయవాడ అంటే చాలా ఇష్టం ఈ ప్లేస్ వదిలి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను అంత ఇష్టం అనమాట నాకు మా అమ్మ పేరు విజయ్ కుమారి మా డాడీ పేరు సుబ్బారావు అనమాట డాడీ అకౌంటెంట్గా వర్క్ చేస్తారు అయితే అమ్మ ఇంట్లోనే ఉంటుంది అమ్మ అంటే బాగా స్ట్రగుల్డ్ ఫ్యామిలీ ఏంటంటే కనీసం నేను స్కూల్ చదువుకునేటప్పుడు నాకు కనీసం యూనిఫామ్ అనేది కూడా మాకు ఉండేది కాదు అంటే ఆ డాడీ బైండింగ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు స్టార్టింగ్ ఆ బైండింగ్ వర్క్లో ఎంత తక్కువ అమౌంట్ వచ్చేదంటే కనీసం సరిపోయిన కూడా సరిపోయేది కాదనమాట అంత పూర్ ఫ్యామిలీ అనమాట ఈరోజు వరకు కూడా అసలు ఏ బర్త్డేకి నేను కానీ మా తమ్ముడు కానీ కేక్ కట్ చేసింది లేదు అంటే అంత ఇష్టం ఉన్నా కూడా మేము చేయలేని పరిస్థితి నుంచి వచ్చాం ఇంకా అలా అలవాటు అయిపోయింది పెద్దవాళ్ళం అయిపోయాం అలాగే ఏంటంటే స్కూల్ బర్త్డే అంటే ఒక మ్యాంగో బైట్ చాక్లెట్స్ మాత్రం ఇచ్చేవాళ్ళం అదొక అది ఆ మ్యాంగో బైట్ కనిపించగానే చిన్నప్పుడు నా పుట్టినరోజే గుర్తొస్తుంది నాకు ఎందుకంటే అవి తప్ప ఇంకా మేము ఏ బర్త్డే కైనా అయ్యే ఇచ్చేవాళ్ళం అలాగే నేను మమ్మల్ని మనల్ని ట్రిప్స్ కార్తీక మాసం ట్రిప్స్ కానీ లేకపోతే ఏ ట్రిప్స్ జరిగినా కూడా మేము స్కూల్లో అందరూ వెళ్ళేవాళ్ళు మేము ఆగిపోయేవాళ్ళం ఎందుకంటే ఆ పొజిషన్ లేదు కాబట్టి యూనిఫామ్ కూడా నాకు ఒక పేరు నుంచి ఇంకో పేరు ఎక్స్ట్రా ఉండేది కాదు బ్యాగ్ ఒకటి అందరు రక అందరికి ఒక రకమైన మంచి బ్యాగ్స్ ఉంటే మా బ్యాగ్స్ అన్నీ కొంచెం చినిగిపోయినట్టుగా అలా ఉండేవి ఆ పొజిషన్లో ఉండేది ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ డాడీ వాళ్ళు అంటే శాలరీ తక్కువ ఆ పొజిషన్లో అమ్మ స్కూల్లో ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఆయాగా వర్క్ చేసింది కొన్ని ఇయర్స్ ఎందుకంటే ఇంట్లో డాడీకి వేడి నీళ్ళకి చన్నీళ్ళు సాయంగా ఉంటాను పిల్లలకు కూడా అంటే మాకు ఏదో ఒకటి ఏదో రకంగా ఎంతో కొంత యూజ్ అవుతుంది డబ్బులు వస్తే అన్న లెక్కలో అమ్మ స్కూల్లో ఆమె చదువుకోలేదు అమ్మ ఎక్కువ ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకే చదువుకుంది పల్లెటూరులో కాబట్టి ఆమె చేయగలిగిన పని ఏం లేదు సో ఆమెకి ఏమీ తెలియదు ముందు అందుకని చెప్పి ఆమె స్కూల్లో ఆయాగా చేసింది మా ఫాదర్ మా స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళ పిల్లల పుస్తకాలని బైండింగ్ చేసి ఆ డబ్బుల్ని అంటే ఆయన మళ్ళీ మాకు రిటర్న్ ఇవ్వకుండా ఆ డబ్బుల్ని ఫీజుగా మినహాయించుకునే వాళ్ళు అనమాట అలా మేము స్కూల్ ఫీజులు కూడా కట్టలేని పరిస్థితుల్లో చదువుకొని మేము మా లైఫ్ని అనేది అలా స్టార్ట్ చేసాము తమ్ముడు పేరు లక్ష్మీ దీపక్ తమ్ముడు ఏంటంటే ఎంసీఏ కంప్లీట్ చేశాడు ఎంసీఏ తమిళనాడు ఎంజిఆర్ కాలేజ్లో కంప్లీట్ చేశాడు అలాగే ఇప్పుడు మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్గా వర్క్ చేసుకుంటున్నాడు మా కాళ్ళ మీద మేము నిలబడామంటే కారణం ఏంటంటే మమ్మీ డాడీయే వాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళ కష్టము వాళ్ళ మా మా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకము ఏదైనా కావచ్చు స్ట్రగుల్స్ అనేవి చిన్నప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అయినాయి స్ట్రగుల్ లేనిదే ఏ మనిషి లేడు స్ట్రగుల్ లేనిదే అసలు మనకి సక్సెస్ అనేది అయితే రాదు వితౌట్ నో స్ట్రగుల్ దే ఇస్ నో సక్సెస్ అనేది నాకు అప్పుడే అలవాటు అయింది అప్పుడే నేర్చుకున్నాను ఈ పాఠం కూడా నేను ఇంటర్ వచ్చేసరికి మాడ్సరి మహిళా కాలేజ్లో చదువుకున్న సిఈసి గ్రూప్ కాకపోతే మనకి ఆ సిఈసి అనేది చాలా కష్టం చాలా టఫ్ సబ్జెక్ట్ అని నాకు తర్వాత అర్థమైంది ఎందుకంటే నాకు ఎకనామిక్స్ రాదు సివిక్స్ అస్సలు రాదు కామర్స్ అంతకంటే రాదు కాకపోతే ఏంటంటే కష్టపడి ఏదో చదివాను కానీ ఎకనామిక్స్ ఫెయిల్ అయ్యాను 
ఇక్కడ మీకు విషయం షేర్ చేయాలంటే ఎకనామిక్స్లో నాకు హండ్రెడ్కి వన్ మార్క్ కూడా వచ్చింది ఒకరోజు దాన్ని వన్ మార్క్ చూసి అసలు ఇంట్లో అంతా అసలు ఎంత నవ్వుకున్నాం అంటే అంత నవ్వుకున్నాం కాకపోతే ఏంటంటే డాడీ నేను కష్టపడి ఫీ అంటే ఆ రోజు కూడా ఆ వన్ మార్క్ చూసి కూడా డాడీ అసలు కొట్టలేదు తిట్టలేదు ఏం చేయలేదు ముందు ఒక మార్క్ రావడం ఏంటి నేను ఇంత కష్టపడి నేను బైండింగ్ వర్క్ చేసు నేను అకౌంట్స్ రాసుకుంటూ పార్ట్ టైంకి వెళ్ళి అకౌంట్స్ రాసుకుంటూ ఇంట్లో నేను వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటే నువ్వు వన్ మార్క్ రావడాన్ని ఇంత స్వేచ్ఛ ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు చేసేది ఇదే అని చెప్పేసి అన్నారు తప్ప ఈరోజు కొట్టలేదు తిట్టలేదు మమ్మల్ని తర్వాత డిగ్రీ వచ్చేసరికి అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ నుంచి నేను డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశా ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే నేను ఇంటర్ ఫెయిల్ కాబట్టి ఆ ఇంటరు మా తమ్ము డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినాక నేను ఇంటర్ కంప్లీట్ చేశాను ఆ తర్వాత ఓపెన్ యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాను ఆ తర్వాత నేను ఏం చేయాలి ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఫెయిల్ క్యాండిడేట్ జాబ్స్ లేవు ఇంట్లో పొజిషన్ బాగాలేదు వెంటనే నేను ఏం చేశానంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి నేను హిందీ టీచర్గా వెళ్ళా హిందీ అంటే ఇష్టంతో హిందీ టీచర్గా నేను ప్రైవేట్ స్కూల్ ఇంటి దగ్గర ప్రైవేట్ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యి వర్క్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత టీచర్ ట్రైనింగ్ వచ్చింది నాకు తెనాలి తెనాలిలో డైలీ జర్నీ చేసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి కొంతమంది ఫ్రెండ్స్తో నేను కానీ ఇక్కడ నుంచి మేము నేను శిరీష నా ఫ్రెండ్స్ ఇందు అలాగే శ్యామ్లా గారు మేమంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి జర్నీ చేస్తే వెళ్ళి హిందీ బీడ్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాము ఆ తర్వాత నేను విద్యా వాలంటీర్గా పాటమాట గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కూడా వర్క్ చేసా కొన్ కొన్ని ఇయర్స్ టీచర్స్లా ఉండేవాళ్ళం కాదు వాళ్ళు మేము ఫ్రెండ్స్ ఏమో అన్నట్టుగా ఉండేవాళ్ళం అనమాట ఇక్కడ ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాల్సి వస్తే నైన్త్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ అమ్మాయి అనుకుంటా ఒక అమ్మాయి చిన్న ఇన్సిడెంట్ అనమాట తను ప్రీ పబ్లిక్ జరుగుతుంటే మేము జ వెళ్ళాము ఎగ్జామిన్ ఎగ్జామినేషన్ రూమ్కి తను యాక్చువల్ స్లిప్ పెట్టుకొచ్చింది ఆ స్లిప్ ఎట్లా అంటే ఆ విషయం నేనే గమనించా గమనించి ఆ పేపర్స్ తీసుకొని బయటికి పంపించేసా బయటికి పంపించేసిన తర్వాత ఆమెకు చాలా కోపం వచ్చింది అనమాట నా మీద ఆ తర్వాత నేను జాబ్ మానేయడం ఆ పిల్లకి పెళ్ళైపోవడం ఆ ఏ ఆ ఏజ్లోనే పెళ్ళైపోయింది పద్నాలుగేళ్ళకి ఆ తర్వాత నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి ఇప్పుడు నాకు బాబు పుట్టిన నేను డెలివరీకి నేను హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఆ హాస్పిటల్లో నేను ఏదైతే అమ్మాయిని నేను డిబార్ రూమ్ నుంచి స్లిప్స్ పెట్టిందని పంపించేసానో తనే ఓపీ ఓపీలు రాస్తోంది నన్ను చూసి గుర్తుపట్టి అసలు ఇలా చేసింది మీ అమ్మాయి ఇలా చేసింది నన్ను పంపించేసింది అని చెప్పేసి మా పేరెంట్స్కి చెప్పడము నాకు అప్పుడే మంత్స్ బేబీ పుడితే వాడికి కూడా కంప్లైంట్ చేయడము ఒక రకమైన మెమరీ అనమాట ఒక స్కూల్లో వర్క్ చేస్తుంటే నాకు విశాలాంధ్ర ఆఫర్ అనుకోకుండా ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళినాం మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక కవితల పోటీ జరిగింది దాంట్లో యూత్కి సంబంధించి భగత్ సింగ్ మీద ఒక పోయం రాశా ఆ పోయం ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది నాకు ఐడియా లేక నేను విశాలాంధ్రలో పైన అప్పటికి ముత్యాల ప్రసాద్ గారు అని మాకు ఇన్ఛార్జ్ ఉండేవారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి పంపించారు కింద వాళ్ళు అనమాట అవి ఒకసారి చూపించాలి సార్ ఎవరికి చూపించాలి అని అంటే అలా నేను ముత్యాల ప్రసాద్ గారిని కలవాల్సి వచ్చింది అలా ముత్యాల ప్రసాద్ గారు ఆ పోయం చూసి బాగుంది నువ్వు పార్ట్ టైం ఇక్కడ ఖాళీ ఉంది అన్న చేస్తావా అని అడిగారు అది ఫస్ట్ నాకు అసలు ముందు నా జర్నలిజం ఫీల్డ్లో గాడ్ ఫాదర్ ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే నాకు ముత్యాల ప్రసాద్ గారే ప్రస్తుతం ఆయన లేరు చనిపోయి వన్ ఇయర్ అయింది ఆయన యాక్చువల్గా నాకు లైఫ్ ఇచ్చింది జర్నలిజంలో లేకపోతే నేను ఈరోజు ఇలా ఎలివేట్ అయ్యి కానీ పోయిట్రీ రాస్తున్నాను ఒక ప్లేస్లో ఉన్నాను నాకంటే ఒక పేరు వచ్చింది అంటే అది ఆయన వల్లే అని చెప్పుకోవచ్చు విశాలాంధ్రలో నేను ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఒక మీటింగ్కి నేను పోయిట్రీ పోయిట్రీ సభకి వెళ్ళాను అక్కడ పోయిట్రీ సభ జరుగుతుండగా నా పక్కన రామకృష్ణ గారని వచ్చి కూర్చొని అమ్మ ఏంటి కార్యక్రమం ఎంతవరకు జరిగింది ఏంటి అని చెప్పేసి ఆయన నన్ను క్వశ్చన్ చేయడము ఆ నేను సార్ ఇట్లా జరుగుతుంది అని నేను చెప్పడము ఆయన ఎవరు నాకు తెలియదు అప్పటికి అంటే ఒక చూచాయిగా తెలుసు కానీ కంప్లీట్గా ఆయన ఏంటి అనేది నాకు తెలియదు ఆ తర్వాత ఆయన ప్రజాశక్తిలో యాడ్ పట్టము ఆయన సార్కి నాకు ఫోన్ చేసి 
ప్రజాశక్తుల సబేటర్గా పడిందమ్మా నువ్వు వచ్చి ఎగ్జామ్ అటెండ్ చేయని చెప్పడం ఆయన కూర్చోబెట్టి ఆ ఎగ్జామ్ పేపర్ ఇప్పించడం ఆ తర్వాత ఆయన నాకు చెప్పడం అంటే ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని సబ్జెక్ట్ చదివించడం చేసి ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయ్యేలా చేసి చివరికి నన్ను ప్రజాశక్తిలో సబేటర్గా చేసింది రామకృష్ణ గారు సెకండ్ స్టెప్లో నాకు అలాగే నేను హైదరాబాద్ క్రాస్ రోడ్స్లో ప్రజాశక్తి మెయిన్ ఆఫీస్లో నేను వివి గారి దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను ట్రైనింగ్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఎంతమంది అని అంటే తొమ్మిది మందిలో నేను ఒకదాన్నే లేడీని మిగతా ఎయిట్ మెంబర్స్ జెంట్సే ప్రజాశక్తిలో విశాలందల నా పోయిట్రీ రావడం చూసి ఓకే ఈ అమ్మాయికి ఫీచర్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది పోయిట్రీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని చెప్పేసి సబ్ ఎయిటింగ్తో పాటు ఏమైనా స్పెషల్ ఈవెంట్స్ వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఏమైనా స్పెషల్ పేజెస్ వేసేటప్పుడు నాకు ముందుగా ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేవారు అంటే ప్రజాశక్తిలో దాదాపు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ వర్క్ చేశా అందరితో పెద్దవాళ్ళతో కలిసి అన్ని రకాల మీటింగ్స్ కూడా అటెండ్ అయ్యేదాన్ని ఆ తర్వాత కొన్ని ఈవినింగ్ ఎడిషన్స్లో వర్క్ చేశాను ఈ ఈవినింగ్ ఎడిషన్స్లో వర్క్ చేసేటప్పుడే నేను రేడియోలో రేడియో జనరంజిని వినడం లేకపోతే కృష్ణవేణి ఎఫ్ఎం వినడం ఈ వినే టైంలో నాకు ఇందులో ఆఫర్ వచ్చిందని తెలిసి నేను రేడియో స్టేషన్కి వెళ్ళడం అక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను అక్కడ అప్లై చేశాను ఫస్ట్ అప్లై చేసిన తర్వాత నాకు ట్రైనింగ్కి ఆఫర్ వచ్చింది ఆ ట్రైనింగ్ కూడా ఏంటంటే టఫ్ అనమాట ఏంటి మనం ట్రాన్స్లేషన్స్ ఉంటాయి మన వాయిస్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఈ రెండింటిలో నేను ఫస్ట్ ప్లేస్లో సెలెక్ట్ అయ్యాను అలా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను రేడియో జాకీగా ఉన్న వర్క్ చేస్తున్నాను పార్ట్ టైమ్గా క్యాజువల్ అనౌన్సర్గా అలాగే ప్రైవేట్ ఎఫ్ఎం ఛానల్స్కి నేను కాంపిటీషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే వెంటనే పార్టిసిపేట్ చేస్తాను ఈ టైంలో ఇలా నేను జర్నలిజం నుంచి రేడియో రంగంలోకి అడుగు పెట్టాను ఆ తర్వాత కొంత టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో రేడియోలోకి వచ్చిన తర్వాత టూ థౌజండ్ టెన్లో నాకు సాక్షి సాక్షి నుంచి నాకు ఆఫర్ వచ్చింది సాక్షిలోకి వెళ్ళడానికి ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది నాకు టూ థౌజండ్ టెన్లో ఏంటంటే కొత్త పేజెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారని తెలిసి నాకు అది ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే నేను అప్లై చేసుకోవడం అందులో కూడా నేను సెలెక్ట్ అవ్వడం అలాగే ఒక వన్ మంత్ ట్రైనింగ్ నేను హైదరాబాద్లో తీసుకోవడం మెయిన్ ఆఫీస్లో ఆ తర్వాత విజయవాడలో నేను దాంట్లో సాక్షి మీడియాలో వర్క్ చేయడం అనేది ప్రింటింగ్ మీడియాలో వర్క్ చేయడం అలవాటు అయింది ఇలా నేను విశాలాంధ్ర ప్రజాశక్తి సాక్షిలో వర్క్ చేశాక నేను కొంతకాలం న్యూస్ ఛానల్లో కూడా వర్క్ చేశాను చాలామంది సపోర్ట్ చేశారు నా గురించి నాకు నా గురించి తెలిసిన వాళ్ళు నేను చేయగలను అనుకునే వాళ్ళు నాకు దగ్గర ఉండి సపోర్ట్ చేశారు సపోర్ట్ చేయలేని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు పది మంది ఉంటే నన్ను డిగ్రేడ్ చేసిన వాళ్ళు దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ ఉన్నారు అయినా సరే నేను పది పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే మనకు ఆ పది మందే ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎప్పుడు మా డాడీ అదే అన్నది ఎవరితో ఎలా ఉన్నా సరే నవ్వుతూ ఉండు నీ పని నువ్వు చేసుకో అనడమే పోయిట్రీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నైంటీ నైన్ టూ థౌజండ్ నుంచి అంటే ఆ ఇయర్ నుంచి నేను నా ఫ్రెండ్ ధనలక్ష్మి ఇద్దరం కలిసి ప్రాస పదాలతో పోయిట్రీ రాస్తే గొప్ప అని ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం ప్రాస పదాలు వస్తేనే కవిత్వం అన్నట్టుగా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం ఫస్ట్లో ఆ ఏజ్లో అలా నేను పోయిట్రీ రాయడం స్టార్ట్ చేశాను అలా సరదాగా రోజుకు టాపిక్ ఇచ్చుకుంటూ మాకు మేమే కవితలు రాసుకొని మాకు మేమే ఆనందించుకునే వాళ్ళం అనమాట అది ఎలా పంపించాలి ఎలా చేయాలి దానికి ఎలా ప్రాసెస్ అనేది అప్పటికి తెలియదు నాకు పేపర్ రీడింగ్ అనేది అలవాటు లేకపోవడంతో డాడీ ఎప్పుడైనా ఎందులో అయినా కాంపిటీషన్ కానీ అట్లా ఉన్నాయి అని తెలిస్తే మాత్రం వెంటనే చెప్పేవాళ్ళు ఇక నేను ఎంత ఎంత దూరం అయినా సరే వెళ్ళి నేను ప్రజెంట్ చేసి వచ్చేదాన్ని అది ఎలా నాకు వస్తుందా రాదా ప్రైజ్ వస్తుందా లేదా నేను అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు పార్టిసిపేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేవారు డాడీ అలా నేను పోయిట్రీ మీద అనేది నాకు ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఏంటంటే అమ్మవారిది కనదుర్గమ్మ వారి ఒక ల్యామినేషన్ అనేది నాకు ప్రజెంట్ చేశారు అది నాకు పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట ఆ తర్వాత నాకు వచ్చినటువంటి క్యాష్ ప్రైజ్ ఏంటంటే నూట పదహారు రూపాయలు క్యాష్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఒక కవితకి అదొక సెకండ్ మెమరీ నాకు సభలకు వెళ్ళటం సమావేశాలకు వెళ్ళటం పెద్దవాళ్ళతో పరిచయాలు అలా నాకు నన్ను అద్దేపల్లి రామ్మోహన్ సార్ అంటే సీనియర్ పోయిట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లేరు ఆయన ఆయన కూడా అన్నారనమాట ఆయన నేను స్వీట్ సిక్స్టీన్ అని పిలిచేదాన్ని సరదాగా ఆయన సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్లో కూడా బ్యాక్ చేసుకొని పోయిట్రీ కాంపిటీషన్స్ సభలకి సమావేశాలకి అన్నిటికీ తిరిగేవారు అనమాట 
నేనేమో సరదాగా ఆయన్ని స్వీట్ సిక్స్టీన్ అని పిలిచేదాన్ని ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా అమూల్య తప్పనిసరిగా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఉంటుందయ్యా అని చెప్పేసి కొంతమంది కొలీగ్స్తో ఆయన నా ముందే అనడం నాకు నిజంగా ఒక ప్రత్యేక ప్రశంస అనుకుంటా నేను చలపాక్ ప్రకాష్ గారు నేను చిత్తలూరు సత్యనారాయణ గారు సిక్క ఆకాష్ గారు లక్ష్మి సుజాత గారు పనిగ్రాహి రాజశేఖర్ కానీ సుధా మొర సుధా గారు కానీ ఇలా మేమందరం ఎక్కడ ఏ కాంపిటీషన్కి జరిగినా కూడా మేము పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళం అది ఏ ఊరైనా సరే మేము పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళం వెళ్ళి కొంతమంది పెద్దవాళ్ళతో వాళ్ళ బుక్స్ చదవడం చేస్తూ నేను పోయిట్రీలో ఒక అంటే సీరియస్నెస్ పోయిట్రీకి వచ్చానమాట అలాగే ఎంతోమంది పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడటం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవటం ఏ సంఘటన దేశంలో కాదు మన చుట్టుపక్కల ఎక్కడైనా ఏ సమస్య జరిగినా వెంటనే దాని మీద స్పందించడం నాకు బాగా అలవాటు ఆ సబ్జెక్ట్ చదవగానే ఇందులో నేను కనిపించాలి ఎందులో చదివిన వాళ్ళు కనిపించాలి ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళు కనిపించాలి వాళ్ళ లైఫ్ కనిపించాలి అందులో అది నా మోటివేషన్ అదే నా ఇంటెన్షన్ అనమాట నా లైఫ్లో ఒక పెద్ద ట్రాజిడీ ఏంటంటే అది అసలు నేను బతుకుతానా లేదా అసలు ఫస్ట్ అనే ఒక భయం అనేది నాకు అసలు ఎప్పుడు భయపడలేదు నేను ఇప్పటి వరకు కూడా నేను ఏం చేసినా ఎక్కడ చేసినా ఏ జాబ్ చేసినా ఏం చేసినా ఏ రంగంలో ఉన్నప్పుడు నేను అసలు భయపడేది అనేది లేదు అసలు ఆ భయపడని నేను ఒక్క నిమిషం నేను నా లైఫ్లో ఒక మా ఒక ట్రాజిడీ అది ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి అని నాకు తెలియదు కారణం కానీ ఫస్ట్ టైం భయపడిన ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ నేను కరోనా భయం కాదు కానీ కరోనా కూడా నేను భయపడలేదు కానీ క్యాన్సర్ అనే పదానికి నేను భయపడా ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎందుకు వచ్చింది అనేది తెలియదు కానీ ట్వంటీ ట్వంటీలో జూన్లో నాకు అది కొంచెం చెస్ట్లో పెయిన్ అనిపించేసరికి నేను వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకోవడం అలాగే విపరీతమైన దగ్గు విపరీతమైనటువంటి అలసట నీరసం బాగా హెడేక్ వామిటింగ్స్ సెన్సేషన్స్ ఇలా నేను ఫేస్ చేయడం ఏంటంటే సరే తినపో తినకపోగా నేను ఇలా జరుగుతుందేమో ఓవర్ స్ట్రెస్ అవుతున్నానేమో ఓవర్గా పని చేయడం వల్ల జరుగుతుందేమో అనుకున్నాను కానీ లైట్ తీసుకున్నా స్టార్టింగ్లో తర్వాత ఆ పెయిన్ అనేది పెరిగేసరికి ఏం చేయాలో తెలియక మా బ్రదర్కి చెప్తే తమ్ముడు అప్పుడు నన్ను హాస్పిటల్ తీసి టెస్ట్లన్నీ చేయించాక అప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే నాకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది బయటపడింది ఒక నిమిషం షాక్ ఎందుకంటే నాకేమో సిక్స్ ఇయర్స్ బాబు ఏంటి అసలు ఈ టైంలో నేను ఇలా ఈ పదం ఏంటి అసలు ఈ క్యాన్సర్ ఏంటి ఇంట్లో ఎవరికి లేదు అలాంటిది నేను నాకు రావడం ఏంటి అసలు నాకెందుకు వచ్చింది ఒక ప్రాబ్లం తర్వాత ఒక ప్రాబ్లం లైఫ్లో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నా కూడా నాకెందుకు వచ్చిందన్న ఫీలింగ్లో చాలా రోజులు ఉండిపోయా అసలు ట్వంటీ ట్వంటీ జూన్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జనవరి వరకు ట్వంటీ ట్వంటీ జూన్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జనవరి వరకు నేను ఏడవని రోజు లేదు ట్వంటీ ట్వంటీ జూన్ నుంచి నేను ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జనవరి వరకు అండి నేను ఏడవన్ రోజు అయితే లేదు కానీ నాకు చాలామంది సపోర్ట్ చేశారు ఎలా అంటే డాడీ మమ్మీ మా బ్రదరు మా హస్బెండ్ మా బాబు మా అత్తగారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటే ఏమి ఉండదు ఏం కాదు నీ లైఫ్ మళ్ళీ నీకు వస్తుంది అని నాకు నా ఫ్రెండ్స్ 
చాలా సపోర్ట్ చేశారు నాకు వెనకుండి నన్ను బాగా చూసుకున్నారు ట్వంటీ ట్వంటీ జూన్ నుంచి నేను ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జనవరి వరకు నేనైతే ఏడవన్ రోజు లేదండి అంత అంటే ఆ పదం చూ వినేసరికి నాకు చాలా భయం వేసింది ఏంటి అసలు ట్రీట్మెంట్ కన్నా ఆ పదమే నాకు చాలా భయం వేసింది అలా నేను జూన్ నుంచి నేను ట్రీట్మెంట్ అనేది వెంటనే నన్ను జాయిన్ అవ్వమన్నారు ఆఫ్ హాస్పిటల్లో ఎవరి వల్ల నేను జాయిన్ అయ్యాను అంటే తమ్ముడు ఫ్రెండ్ శిరీష అనే అమ్మాయి అసలు తను చాలా ఎంత మోటివేట్ అంటే మామూలు కాదనమాట ఎంత స్ట్రాంగ్ చిన్న అమ్మాయే అయినా సరే ఎంత స్ట్రాంగ్గా చెప్పేదంటే మీరు మీ మీరు మీ లైఫ్ని మరి రిటర్న్ చేసుకోవాలి మీరు తెచ్చుకోవాలి మేమంతా మీకు హెల్ప్ చేస్తాము మీరు ఎప్పుడు భయపడకండి మీరు ఎప్పుడు ఏడవకండి ఏడ్చడం ఏడవడం వల్ల మీకు నష్టమే తప్ప లాభం లేదని చెప్పి చాలా మోటివేట్ చేసేది ప్రతి నిమిషం అనమాట మోటివేట్ చేసేది నన్ను ప్రతి నిమిషం నన్ను కనిపెట్టుకుని ఉండేది బాగా సపోర్ట్ చేసినటువంటి మంచి అమ్మాయి అనమాట శిరీష అలాగే ట్రీట్మెంట్ జూన్ నుంచి నాకు స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ అనేవి బ్లడ్ బ్లడ్ అనేది సరిగా లేకపోవడం వల్ల లేడీస్కి రక్తహీనత అనేది ఉండడం వల్ల చాలా రకాల సమస్యలు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది కంప్లీట్గా టెన్ నుంచి లెవెన్ ట్వెల్వ్ వరకు బ్లడ్ లేకపోతే బిలో టెన్ ఉండాలి తప్ప అబౌ టెన్ మాత్రం అస్సలు ఉండకూడదు ఉండడం వల్ల చాలా సమస్యలు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అలా నేను ఎన్ఆర్ఐకి ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళాను తనే నాకు దగ్గరుండి శిరీష దగ్గరుండి నాకు అన్నీ అలాట్ చేసే అలాట్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నన్ను కళ్యాణ్ సార్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది సార్ ఎగ్జామిన్ చేశారు మొత్తం చేసి సెకండ్ స్టేజ్కి వచ్చింది నో ప్రాబ్లం మీకు ట్రీట్మెంట్ అనేది కంప్లీట్గా మా బ్రదర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఆ ట్రీట్మెంట్ వల్ల మీకు లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మొత్తం తమ్ముడికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మీకు ఆర్గన్ రిమూవ్ చేయాలా లేకపోతే ఉన్నటువంటి ఆ క్యాన్సర్ కణితం తీసేయాలా రెండిట్లో ఏదో డిసైడ్ చేసుకోమని చెప్పి నాకు చెప్పడం ఆ తర్వాత ఎంత షాకింగ్ అంటే అసలు ఏంటి బయటకు ఎలా వెళ్ళాలి నేను అసలు అందరితో ఎలా నేను కలవాలి అనే ఒక ఫీలింగ్ అనేది నా మైండ్లో ఉండిపోయింది అయితే ఇక మా బ్రదర్ నన్ను మోటివేట్ చేస్తూనే ఉన్నాడు రోజు పొద్దున్న లేవడం ఫోన్ చేయడం అక్క నువ్వేం బాధపడకు నువ్వేం భయపడకు మేమందరం ఉన్నాం మన బాడీలో ఒక ఆర్గన్ పోయినందు వల్ల వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు అలాగో ఎందుకంటే చాలామంది అంగవైకల్యం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు భయపడినప్పుడు నువ్వెందుకు భయపడటం అసలు అసలు నీకు రాలేదనుకో బాగానే ఉంటుంది కానీ వచ్చింది వచ్చాక ట్రీట్మెంట్ అనేది తప్పదు కదా అని చెప్పేసి నన్ను మోటివేట్ చేయడం మా బ్రదర్తో పాటు అమ్మ ప్రతి నిమిషం అనమాట నాతో ట్రావెల్ చేయడం హాస్పిటల్లో నా పక్కనే ఉండడం నిజంగా ఆవిడ నిజంగా అమ్మ అంటే దైవం అంటారు కదా నిజంగా గాడేనండి ఆమె ఇంకా ఇంటికి వస్తే నా హస్బెండ్ ఇక నేను పని మీకు క్యాన్సర్ అంటే ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు ఏ పని మనం చేసుకోలేం ప్రతి పని మనకి మన కోసం ఒక లుండి చేయాల్సిందే ఎందుకంటే అంత నీరసం ఉంటుంది అంత స్ట్రెస్ ఉంటుంది అసలు కనీసం మనం నిద్రపోవడం తప్ప ఇక వేరే అదర్గా ఏ పని మనం చేయలేం అలాంటి టైంలో కూడా నా హస్బెండ్ నాకు బాగా ఫుల్ సపోర్ట్ ఎంత సపోర్ట్ అంటే తనే పని చేసుకునేవాడు అన్ని పనులు ఆయనే చేసేసుకునేవాడు అలా నన్ను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళడం హాస్పిటల్ నుంచి తీసుకురావడం నన్ను దగ్గర ఉండి చూసుకోవడం ప్రతిదీ కూడా అనమాట మా అమ్మ మా తమ్ముడు మా హస్బెండ్ ఇక మా అత్తగారు అయితే ఇక చెప్పక్కర్లేదు ఆవిడ ఇక నా గురించి పూజలు చేయడం ఆవిడ నన్ను రోజు నైట్ ఫోన్ చేసి ఎలా ఉంది అని కనుక్కోవడం ప్రతిదీ క్షేమ సమాచారాలు చాలా అంటే చాలా బెస్ట్ అనమాట ఇక నా ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇక నా క్లాస్ మేట్స్ నా స్కూల్ మేట్స్ నా కాలేజ్ మేట్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక్కళ్ళని కాదండి మనకి ఒక అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు మనకి మోటివేషనల్గా ఎవరైనా ఉంటే మనం దాన్ని ఈజీగా దాటేస్తాం ఆ మోటివేషన్ లేని రోజు మనకి ఎవరు మనల్ని పలకరించని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనం లైఫ్ని అసలు ముందుకు అనేది తీసుకెళ్ళాం మనకి మనమే ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి అలాంటి టైంలో కానీ నాకు చాలామంది మోటివేట్ చేశారు నన్ను చాలా ముందుకు తీసుకెళ్లారు అలా కళ్యాణ్ సార్ నాకు ఈ ట్రీట్మెంట్ గురించి చెప్పినప్పుడు నిజంగా 
ఓకే నో ప్రాబ్లం అయితే 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 అయింది లేకపోతే లేదు ఏదో ఒకటి చేద్దామని చెప్పేసి ఫైనల్గా నేను ఆర్గన్ రిమూవ్ చేయించుకోవడానికి నేను డిసైడ్ అయిపోయా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైనా సమస్య ఒక చోట ఉంది అని అంటే దాన్ని కంప్లీట్ క్లియర్ చేయాలి తప్ప దానిలో అది కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేసేయాలి రిమూవ్ చేయకపోతే ఆ సమస్య అనేది పక్కన దానికి స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అలాగే ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఆర్గన్స్ కాకపో కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది టోటల్ బాడీ డ్యామేజ్ అవ్వడం కంటే ఒక ఆర్గన్ తీసేయడం వల్ల మనం లైఫ్ స్పాన్ అనేది పెంచుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కదా కాబట్టి నేను ఇక ఫైనల్గా అదే డిసైడ్ అయ్యాను నా మైండ్ని బాగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నా నా మైండ్ ప్రిపేర్ చే చేసుకోవడం అసలు మైండ్ ప్రిపేర్ చేయడం అంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే అది ఇక మనం మాటల్లో చెప్పలేము ఎందుకంటే మనం ప్ర మైండ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా కూడా మన కళ్ళలోంచి నీళ్ళు వచ్చేస్తూనే ఉంటాయి అయ్యో ఎందుకు 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 చేయించుకోవాలి అనే ఫీలింగ్ అనేది ఉంటుంది చివరికి నేను అలా ట్రీట్మెంట్ కీమోథెరపీ తీసుకున్నాను దాదాపు ఎయిట్ సైకిల్స్ ఎయిట్ సైకిల్స్ కీమోథెరపీ అంటే నిజంగా ప్రతి ఒక్కరికి కష్టం అనమాట ఏంటంటే నరకానికి వెళ్ళి వచ్చినంత ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఒక్క కీమో అనే అంటే అసలు కనీసం మనం తినలేము నిలబడలేము కూర్చోలేము నిద్రపోలేము ఏది చేయలేము జస్ట్ అలా ఒక శవంలా పడి ఉండడం తప్ప మనం ఎందుకంటే కొంతమందికి వామిటింగ్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి మోషన్స్ అవుతాయి అలా ఒక ఒక్కొక్కళ్ళ బాడీ తీరుని బట్టి ఆ కీమో అనేది ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అయితే కీమోథెరపీ ఈజ్ ద బెస్ట్ అనమాట ఎందుకంటే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి క్యాన్సర్ కణాలు అన్నింటినీ చంపేస్తుంది స్ట్రెచ్ చేసేస్తుంది ముందు ఆ చంపేయడం వల్ల మనకి లైఫ్ స్పాన్ పెరిగిద్ది మన బాడీ టోటల్గా డ్యామేజ్ అయినా కూడా మనకి లైఫ్ స్పాన్ అనేది పెరుగుతుంది అలా నేను ఎయిట్ కీమోస్ తీసుకున్నాను మ్యాక్సిమం నాకు నవంబర్ లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్ ఫోర్టీన్త్న నాకు సర్జరీ అయింది ఎంత బాగా నిజమే నిజంగా నాకు చాలా హ్యాపీ సర్జరీ అయినాక అనమాట అమ్మయ్య పోని నేను బతికి బయటపడ్డాను ముందు అనేది నాకు హ్యాపీగా అనిపించింది ఆ తర్వాత రేడియేషన్ ఒక వన్ మంత్ రేడియేషన్ అసలు రేడియేషన్ అంటే అందరూ అసలు నాకు స్టార్టింగ్ రేడియేషన్ అంటే ఏంటో తెలియదు అసలు పదవే తెలియదు నాకు ఆ టెక్నాలజీ మెడికల్ టెక్నాలజీ అనేది ఏది నాకు తెలియదు ఆంకాలజీ అనే టెక్నాలజీ కూడా నాకు తెలియదు అసలు అలాంటిది అక్కడికి హాస్పిటల్లోకి ఎంటర్ అయినాకే ప్రతి విషయం నాకు నిజంగా ఎలా అనిపించిందంటే ఇంత ప్రపంచం ఉందా అనే ఒక విషయం నాకు హాస్పిటల్కి అక్కడికి వెళ్ళాకే తెలిసింది నాకు అక్కడ ఉన్న పేషెంట్స్ని చూసిన చిన్న చిన్న పిల్లలకి బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి ఎందుకు వస్తున్నాయి ఏంటి అనేది రీజన్ లేదు వాళ్ళని చూస్తే నా నేను మర్చిపోయి వాళ్ళని చూసి ఏడ్చేదాన్ని అంత బాధ కలిగించాయి నాకు చాలా విషయాలు పెళ్ళి కానీ పిల్లలకి క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి రకరకాల క్యాన్సర్స్ అనమాట అది ఫుడ్లో వస్తున్నటువంటి అంటే ఫుడ్లో వస్తున్న మార్పులు పాయిజనస్ ఫుడ్ అవుతుంది వీటి వల్ల చాలా మార్పులు వాతావరణ కాలుష్యం ఒకటి మన బాడీని చాలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఇలాంటి అన్నిటి నుంచి మనం తట్టుకోవాలి అంటే కంపల్సరీగా మనం ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి బయట ఫుడ్ కాదు అస్సలు తినొద్దు అలాగే ఫ్రూట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆకూరలు కూరలు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి అవి ఆ తర్వాత రేడియేషన్ ప్రాసెస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అక్కడ చాలామంది నన్ను అమ్మ మీకు పెద్ద కరెంట చిన్న కరెంట్ అని అడిగేవాళ్ళు నన్ను అక్కడ కూర్చుంటే అడిగితే నాకు అర్థమయ్యేది కాదు పెద్ద కరెంట్ ఏంటి చిన్న కరెంట్ ఏంటి అని అది ఇంటికి వచ్చి అరే నేను మా తమ్ముడితో అందే అనేదాన్ని అరే నేను చేయించుకోను బాబోయ్ కరెంట్ అంటే మాటలు కాదు నేను చేయించుకోను నాకు వద్దు స్కిన్ అంతా డ్యామేజ్ అయిపోద్దంట ఆ స్కిన్ ఊడిపోతుందంట నేను ఎలా నేను అసలు ఎలా నేను డ్రెస్ వేసుకోవాలి నేను ఎలా అనేది నేను చాలా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని నాకు అది ఏడుపు వచ్చేసేది అనమాట సరే వాడు మా బ్రదర్ ఒకరోజు ఆ క్వశ్చన్ వినేసరికి సరే నువ్వు ఇప్పుడు బాధలో ఉన్నావు కదా నేను రేపు చేస్తాను ఫోన్ పెట్టేసి రెండో రోజు ఉదయాన్నే లేచి సరే అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవు ఇక్కడ వరకు వచ్చావు బాగానే ఉంది ఇది చేయించుకోని అంటున్నావు రేపు ఏమైనా సమస్య వస్తే ఏం చేస్తావు అప్పుడైనా చేయించుకోవాల్సిందే కదా అన్నాడు ఆ బరే బాధ ఏదో అంత లాంగ్లో పడే బాధ ఏదో ఇప్పుడే పడితే బెటర్ కదక్క నువ్వు అని చెప్పేసి అనే ఒక్క మాట అంతే కదా ఇప్పటి వరకు ఇంత దూరం వచ్చాము ఈ వన్ మంత్ తీసుకోవడం వల్ల నాకు వచ్చే పెయిన్ ఏం లేదు పెయిన్ అనేది అలవాటు అయిపోయింది నాకు ఆల్రెడీ అని చెప్పేసి ఇక అలా నేను బలవంతంగా రేడియేషన్ తీసుకున్నా అంటే మనసుకి ఇష్టం లేదనమాట అసలు ట్రీట్మెంట్ అనేది మనసుకి ఇష్టం లేదు కానీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాకే అసలు నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చాలా బలంగా తయారయ్యాను ట్రీట్మెంట్ అయినాకే నాకు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు వైట్ హెయిర్ గుండు తెల్లగుండు ఐబ్రోస్కి అసలు మన బాడీలో ఎక్కడ హెయిర్ అనేది కనిపించదు 
అలా ఐబ్రోస్ ఉండవు హెయిర్ ఉండదు ఏది ఉండదు బాడీ అంతా బ్లాక్ అయిపోతుంది ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బయటికి వెళ్ళాలంటే భయం ఏడుపు ఏంటి అని చెప్పి నేను ఆ వైట్ తెల్ల గుండుతోనే నేను బయటికి వెళ్తే చాలామంది నన్ను ఏమండి మీకు క్యాన్సర్ అని అడిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నాను నేను మా హస్బెండ్ బండి మీద వెళ్తుంటే ఒక అతను నా వెనక ఫాలో వెనకాలే వచ్చాడు వచ్చి కరెక్ట్గా అమ్మ కళ్యాణ మండపం దగ్గరికి వచ్చేసరికి మా బండి ఆపి ఏమండి మీరు క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారా ఇలాగ ఇక్కడికి వెళ్ళండి మీకు ఆయుర్వేద వైద్యం ఉంటుంది అని కూడా చెప్పిన ఒక పర్సన్ ఉన్నారు ఏంటంటే ఆ వైట్ గుండు చూసేసరికి చాలామందికి ఇది వస్తుంది కాకపోతే నాకేంటంటే వాళ్ళు అలా గుర్తుపట్టేస్తుంటే నాకు చాలా ఏడుపు వచ్చేది అనమాట కానీ తప్పదు సో వన్ ఇయర్ అవుతుందండి నా ట్రీట్మెంట్ ఇలాగా కంటిన్యూ అయ్యి కళ్యాణ్ సార్ కానీ అక్కడ నాకు రేడియేషన్ డాక్టర్ కానీ లేకపోతే నాకు కీమో ప్రిస్క్రైబ్ చేసే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ నాకు అసలు ఎంతలా అంటే వాళ్ళు చాలా మోటివేషన్ చాలా మనం బాధల్లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళు మన బాధల్ని తట్టుకునేంత మోటివేషన్ ఏమి ఉండదు అమ్మ ఏమీ ఉండదు అని అంటారు ఆ బాధ ఏంటనేది మనం హాస్పిటల్ బెడ్ మీద పడుకునే వరకు మనకు తెలియదు వాళ్ళు చెప్తారు కానీ అలా నేను చాలా సివియర్ అండి ట్రీట్మెంట్ మాత్రం చాలా సివియర్గా ఉంటుంది కానీ కొంచెం దాన్ని ఆ క్యాన్సర్ని మనం జయించాలంటే అలాంటి హార్డ్గా ఉన్న ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటేనే ఆ క్యాన్సర్ అనేది లొంగుతుంది దానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన మైండ్ని బాగా ప్రిపేర్ చేయాలి ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఏదో వచ్చినా పోతే పోయాం ఉంటే ఉన్నాం రెండే రెండు అనుకున్నప్పుడే ఆ ట్రీట్మెంట్కి మన మైండ్ లొంగుతుంది అలాగే మన బాడీ ప్రిపేర్ అవుతుంది ఏదైనా అసలు ఇక దాని గురించి ఆలోచించకూడదు ఇంకా అసలు ట్రీట్మెంట్ గురించి ఆలోచించకూడదు ఎందుకంటే అది తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు కాకపోతే ఒక్కొక్క బాడీకి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి సై ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కానీ ఆ ఎఫెక్ట్స్ ఎంతో కాలం ఉండదు ఆ ట్రీట్మెంట్ అయ్యే వరకు ఆ తర్వాత అంత నార్మల్గా అయిపోతుంది అంత నార్మల్గానే ఉంటారు అసలు ఏమి మనలో మనం నిజంగా పేషెంటా అన్నట్టుగా ఉంటాం అనమాట ఆ తర్వాత ఆ వన్ ఇయర్ పాటు ఆ సిక్స్ మంత్స్ పాటు మనకి ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా కష్టం ఉంటుంది సో అది వచ్చింది క్యాన్సర్ వచ్చేసింది నేను పోతాను అని ఎప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరు కూడా మీ ఇంట్లో స్త్రీలకు అది పెద్దవాళ్ళైనా కావచ్చు చిన్నవాళ్ళైనా కావచ్చు ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా మీరు ఎప్పుడు వాళ్ళని తక్కువ చేసి చూడొద్దు అలాగే వాళ్ళకి వాళ్ళని అలాగే మధ్యలోనే వదిలేసి వెళ్ళిపోవద్దు మా పిల్లడి పేరు చంద్రహాస్ సెకండ్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు ఇప్పుడు అసలు స్కూల్కి కొద్ది రోజులు వెళ్ళేవాడు కొద్ది రోజులు వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉండేది ఎందుకంటే మా అమ్మ నాతో వచ్చేసేది యాక్చువల్గా నేను చేసుకోలేని పొజిషన్ కాబట్టి అమ్మ క్యారేజ్ పెట్టాలి వాడికి కానీ మా అమ్మ ప్లేస్లో మా హస్బెండ్ ఉండి క్యారేజ్ పెట్టి తనే తీసుకెళ్ళి తనే తీసుకొచ్చి తనే వాడికి అన్నీ అంటే అన్నీ స్నానం చేయించడం మొహం కడిగి ప్రతిదీ ఇంకా తనే చూసుకునేవాడు ఫ్యామిలీ బ్యాలెన్సింగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే నేను కంప్లీట్ ఇక బెడ్ రెస్టే తనే నాకు ఏది బ్యాలెన్స్ చేయాలన్నా తనే బ్యాలెన్స్ చేసి చూసేవాడు అన్నీ తనే చూసుకునేవాడు దగ్గర ఉండి ఏ విషయం అయినా కూడా నాకు నన్ను కూడా పిల్లల ఒక వాడిలాగే మా నా కొడుకు లాగే నన్ను చిన్నపిల్లలాగే చూసుకునేవాడు బాగా అసలు ఆఫీస్లో జాబ్ చేసి వచ్చి మళ్ళీ ఇంట్లో వర్క్ చేసుకొని ఇంట్లో వంట చేసి మా వాడిని రెడీ చేసి తీసుకెళ్ళడం అంటే హస్బెండ్స్కి అది చాలా కష్టమైన పని అలాంటి కష్టమైన పనిని కూడా తను ఏ రోజు నాకెందుకు ఇది అని ఏ రోజు అనుకోలేదు మనిద్దరం ఉన్నాం అమ్మాయి మనిద్దరం చూసుకోబోతే లైఫ్ అనేది ఇంకెవరో వచ్చి చూడరు కదా ఏ పని అయినా మనిద్దరమే కట్ చేసుకోవాల్సింది అని ఒక మాట తప్ప ఇప్పుడు ఏ మాట అనేవాడు కాదనమాట సో అందుకే నేను తన మీద ఒక పోయం కూడా మా హస్బెండ్కి ఒకటి పోయం కూడా రాసుకున్నాను ఒక బ్యాడ్ అనేది ఒక గుడ్కి దారి తీస్తుంది గుడ్ చేంజ్కి అదే ఇది అలాగే నా లైఫ్లో కూడా ఇదే ఒక గుడ్ చేంజ్ అనుకుంటా నాకు నిజంగా ఫ్రెండ్స్ రిలేషన్స్ గురించి చెప్పాల్సి వస్తే ఏంటంటే నాకు నా క్లాస్మేట్స్ అనమాట ఎల్కేజీ నుంచి నేను టెన్త్ వరకు చదువుకున్న కలిసి ఉన్న క్లాస్మేట్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు వచ్చి నాకు ఏంటంటే 
నేను అడగకుండానే అంటే అడిగి నేను పత్రికల్లో పనిచేసినప్పుడు ఎవరికైనా బాగాలేదు లేకపోతే ఏమైనా చనిపోయారు ఏమైనా ఫంక్షన్స్ పార్టీస్ అంటే అందరం కలిసి గ్యాదర్ చేసి మనీ ఇవ్వడానికి ముందు ఉండి నేను నేను నా కొలీగ్స్ చూసేవాళ్ళం అలాంటిది నా విషయం వచ్చేసరికి చాలామంది ఏంటంటే పర్వాలేదు వాళ్ళకేంటి అనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే నాకు దగ్గరకు వచ్చి నన్ను దగ్గర నుంచి చూసిన వాళ్ళు నా మా ఇంటికి వచ్చి నాకు ఆర్థిక సాయం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు నిజంగా వాళ్ళందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు అనమాట అలాగా కొంతమంది రిలేషన్స్లో కూడా ఉన్నారు అంటే వచ్చి పలకరించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారనమాట నన్ను ఏదైనా ఒక బాధ అనేది వచ్చినప్పుడే మనకి ఎవరు ఫ్రెండ్ అనేది ఎవరు మనతో ఉన్నారు ఎవరు మనతో లేరు ఎవరు మనల్ని చూసుకున్నారు అనే విషయం అర్థమవుతుంది ఇలాంటి ఒక టఫ్ సిచ్యువేషన్లో నేను హాస్పిటల్లో ఖాళీగా ఏంటంటే అందరినీ చూస్తూ ఖాళీగా నేను బెడ్ మీద పడుకొని నా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి బెడ్ వాళ్ళని చూడటము అక్కడ నర్సుల్ని చూడటము అక్కడ ఆయాల్ని చూడటము ఇలా కంప్లీట్గా చూస్తూ ఉండడం నాలో ఎన్ని ఆలోచనలు రేకెత్తించిందంటే అది నా రైటింగ్ ద్వారానే నేను కన్వే చేయగలిగాను ఆ టైంలో నేను ఏంటంటే నాకు ఓపిక ఉన్నప్పుడల్లా నాకు కొంచెం ఓపిక అనిపిస్తే చాలు నేను ఏయో ఒకటి ఒక లైన్ నా మైండ్లో రాగానే ఎందుకంటే నాకు పడుకోవడం తినడం తప్ప ఆ టైంలో మనం ఏం చేసే పరిస్థితి లేదు నా మైండ్లో ఎన్నో ఆలోచనలు అలాంటి ఆలోచనలు ప్రతి ఒక్క వర్డ్ కానీ ఏదైనా వాక్యం రాగానే వెంటనే నేను బ్యాగ్లో మా అమ్మ దగ్గర ఉండేది ఆ బ్యాగ్ నా బ్యాగ్ ఆ బ్యాగ్ నుంచి బ్యాగ్లో కంపల్సరీ వైట్ బుక్ పెయిన్ కంపల్సరీ ఉండేది అలా నేను రాసుకోవడం మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ అయిపోగానే అంటే ఆ కీమో థెరపీ అయిపోగానే ఇంటికి రావడం ఒక టూ డేస్ కీమో ఉంటుంది ఆ టూ డేస్ ఎవ్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్కి మనకి కీమోస్ పెడతారు ఒక కీమో పెడతారు అలా ఎవ్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్కి హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం అక్కడ జరిగే సిచ్యువేషన్స్ చూడటం మళ్ళీ ఇంటికి రావడం ఆ తర్వాత ప్రతిరోజు నేను ఇంట్లో ఫేస్ చేసేది కానీ ఇంట్లో పడే బాధ కానీ నాకు నేను ఒంటర్ అయిపోతున్న బాధ కానీ ఇవన్నీ కూడా నేను దాదాపు ఒక పంతొమ్మిది కవితలు రాసుకున్నా నేను వాటి మీద చుట్టూ జరిగిన సంఘటనల మీద ప్రతి దాని మీద నేను పంతొమ్మిది పోయిమ్స్ రాసుకున్నా అనమాట ఒంటిరమ్ము తల్లి అని చెప్పేసి టైటిల్ పెట్టుకొని నేను బుక్ పబ్లిష్ చేశాను తాతారావు సార్ కం పబ్లిష్ చేసి నాకు ఇచ్చారు బుక్ని నిజంగా ఆయనకి చాలా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి అందులో ప్రతి ఒక్కరి గురించి నా ఫ్రెండ్స్ గురించి అక్కడ ఉన్న నర్సుల గురించి మా హస్బెండ్ గురించి మా అమ్మ గురించి అత్తగారి గురించి ప్రతి ఒక్కరు అంటే నా కీమోస్ గురించి నా రేడియేషన్ గురించి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కూడా నేను ఇందులో మెన్షన్ చేస్తాను ఎందుకంటే స్త్రీలు లేడీస్ సాధారణంగా ఏ విషయం చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదంటే ఏ చిన్న రోగం వచ్చినా ఎందుకు ఇంట్లో వాళ్ళకే చెప్పుకోరు మరి ప్రపంచానికి ఎలా తెలుస్తుంది కానీ ప్రపంచానికి ఈ రోజున ప్రతి విషయం తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి నేను ఒకటే డిసైడ్ అయ్యా మన గురించి తెలిస్తేనే కదా ఇంకొకరు ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటారు ఆ బుక్ని చూస్తే చాలు నాకు ఆ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఆ పదం అనేది కానీ నాకు చాలా చిన్నది అయిపోయింది అనమాట అంత హ్యాపీ అనిపిస్తుంది బుక్ చూస్తే నాకు నిజంగా అయితే నేను ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి రాస్తున్నా కూడా దాదాపు టూ థౌజండ్ అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఏ పోయమ్స్ అయినా రాస్తున్నా కూడా ఇప్పటివరకు నేను ఒక బుక్ ఒక్క బుక్ కూడా నేను పబ్లిష్ చేసుకోలేదు అది చేసుకునే అవకాశం రాలేదు అసలు ఛాన్స్ కూడా రాలేదు కానీ నాకు సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే నా ఆరోగ్య పరిస్థితి మీదే నేను ఫస్ట్ బుక్ రిలీజ్ చేయడము ఇదే నా ఫస్ట్ బుక్ మరి ఏమో నేచర్ ఇలా డిసైడ్ చేసిందేమో నాకు తెలియదు ఈ బుక్కే నా ఫస్ట్ బుక్ ఫస్ట్ బేబీ అనుకోవడా ఫస్ట్ బేబీ అనుకోవచ్చు టైటిల్ వచ్చేసే ఒంటిరమ్మ తల్లి రోగికి రోజులతో పని లేదు నాకు అంతే గడియారపు మొళ్ళతో సావాసం చేసే పని కూడా నాకు లేదు నాకు గడియ గడియారంతో నాకు ఏ టైం సంబంధం లేదండి అలా అలాంటి టైం గురించి నా మీద నాకే ఒక చిన్న చూపు నా మీద నాకే తెలియని జాలి చెవులు రెండు పని చేయకపోతే బాగుండని ఆశపడిన మొదటి క్షణం అదే అంటే ఈ క్యాన్సర్ అనే పదం నా చెవిన పడకపోయి ఉంటే బాగుండేది అని ఫీల్ అయిన టైం నాది ఫ్రీ ఫ్లో అయోడైజ్ రూపుల జర్రున జారుతూ ఆనందానికి అలవాటు పడిన గుండె మీద గరుకుప్పుల మొలిచింది ఒక కణితి 
అంతవరకు విరిసిన నవ్వులన్నీ కన్నీళ్లకు కరిగి మాయమైపోయాయి నిజం అబద్ధమైతే బాగుండనిపించిన క్షణం అది బరువు పెరిగిన దేహంతో అడుగు కూడా వేయలేని మొద్దుబారిన కాళ్ళు ఒకవైపు తనివి తీరని నిద్రతో నార్కోటిక్లా గడిపిన రోజులన్నీ మరోవైపు దారి తెలియని ప్రయాణికుల్ల ఎండిపోయిన శరీరంలో ఎటు వెళ్లాలో తెలియక తికమకపడిన క్యాన్సర్ కణాలన్నీ కూడబలుక్కొని ఒక్కసారిగా గుండె మీద ఎక్కి కూర్చున్నాయి హాయిగా ఎగరాల్సిన సీతాకొక్క చిలుకని అసంఖ్యాక కుట్రలతో నా గొంతులోనే బంధించిన అయోడైజ్డ్ పిప్పి ఉప్పు ఫలితం హైపోథైరాయిజం నాకు హైపోథైరాయిజం కూడా ఉందండి నేను దాదాపు ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఎంజీ వరకు కూడా నేను మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తూ ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ ఎంజీకి వచ్చింది నా వాడుతున్నాను ఐదు ఏడు ఉన్న నిట్టాడి శరీరం ఎనభై ఐదు కేజీల బరువుతో ఉబ్బి అడుగేస్తే చాలు ఇల్లంతా అదిరిపోయినట్టుండేది ప్రపంచమంతా ఒక్కసారిగా వైరస్ బారిన పడినట్టు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ చేతిలో గిలగిలా కొట్టుకున్నాను కొన్ని రోజులు శూన్యంలోకి మాటల్ని విసిరాను నా బేలచూపులకు సమాధానం ఇవ్వలేని గోడలు కూడా మౌనం వహించాయి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంజీ థైరాక్సిన్ ట్యాబ్లెట్ వేసి గుక్కెడు నీళ్లు పోసి ఊరుకోబెట్టేదాన్ని ఈ దేహాన్ని చీకటైతే చాలు నేను కళ్ళేబరమైన ఊహ ఎంతో ఎత్తు నుంచి దొర్లిపోతున్న భావన ఉదయాలు వస్తూనే కండ్ల నిండా నీళ్లను మోసుకొచ్చేవి నాకు ఉదయం సాయంత్రం ఏ తేడా లేదండి అసలు నిద్ర అనేది పట్టేది కాదు అసలు ట్రీట్మెంట్ టైంలో నిద్ర పడితే అసలు నిజంగా గొప్పే అనమాట కనిపించకుండా నన్ను తినేస్తున్న నిరాశ వినిపించకుండా నన్ను వేధిస్తున్న ఆసక్తత ఇన్ని తుఫాన్ల మధ్య నన్ను ఒంటరిగా వదిలేయని మనసులెన్నో చెప్తే వింతగా ఉంటుందేమో కానీ దివాన్ కార్డ్తో చెప్పుకున్న బాధలెన్నో దానికే మాటలు వస్తే నన్ను నా కళ్ళి నా కన్నీళ్లను కదలుగా మలిచేవేమో లోపలి పునాదులు కదిలితే శరీరం పై పై అందాలకు జీవం ఉండదని నాకప్పుడే తెలిసింది మింగుడు పడని నిజమైన ఉండలా చుట్టుకుపోతానని తెలిసిన నరకానికి చిరునామాలైన కీమోలను పరిచయం చేశాను కొన్ని అపురూపమైన క్షణాల కోసం బతకాలంటే కొన్ని విషపూరిత నిమిషాలు హత్య చేయక తప్పదని తెలిసింది నా బిడ్డకు తాపించిన మొదటి పాల మధుర జ్ఞాపకం బయాప్సీకి తరలిపోయింది నా బిడ్డకు తాపించిన మొదటి పాల మధుర జ్ఞాపకం బయాప్సీకి తరలిపోయింది అవును నా గుండె ఇప్పుడు చాలా విశాలమైపోయింది ఈ ప్రపంచాన్ని చూస్తూ ఆనందిస్తోంది సింగిల్ పేరెంట్లా ఇప్పుడు నేను సింగిల్ బ్రెస్ట్ మదర్ని అవును నేను ఒంటిరము తల్ని ఇప్పుడు నేను ఒక జ్ఞాపకాన్ని ఒక భాగాన్ని తెలిసి తెలియక హత్య చేసినందుకు నా బిడ్డకు నా బిడ్డను నా శరీరాన్ని క్షమించమని అడగాలి ఒక జ్ఞాపకాన్ని ఒక భాగాన్ని తెలిసి తెలియక హత్య చేసినందుకు నా బిడ్డను నా శరీరాన్ని నేను క్షమించమని అడగాలి